Pekalongan terkenal sebagai kota batik dan produksi batik Pekalongan uh, sangat bagus-bagus. Nah saat ini saya sedang berada di Pasar Setono, Pasar Grosir Batik di Pekalongan. Dan saya ini sudah ada dengan dua orang penjual batik di Pasar Setono dengan Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Risma. Mbak Risma, apa kabar Mbak Risma? Hai. Dengan Ibu? Lia. Ibu Ria. Lia. Lia. Ya Bu Lia nih, saya mau tanya batiknya nih. Ini kalau batik Pekalongan, kalau ini nih yang, yang khas di depan ini batik-batik apa nih? Kalau yang ini batik cap ini. Oh ini batik-batik cap. Batik cap. Ah, batik cap ini bagus sekali ya warna warninya, motifnya juga bagus-bagus. Ini harganya <coughs> sampai berapa nih kalau batik-batik seperti ini? Harganya macam-macam Pak, ada yang tujuh lima. Ah, yang, yang tujuh lima itu yang mana? Yang tujuh lima ini yang sebelah ini, sini. Ini, okay. Uh-huh. Ini 85, 85, 90, yang sana uh, 125. Nah ini kalau ngomong-ngomong batik, kan ini kan banyaknya batik memang dipakai oleh wanita. Iya. Nah, tadi saya sudah nanya batik, sekarang saya mau nanya yang lebih khusus mengenai wanita. Oh, ya, iya. kita bicara mengenai wanita kan normal dia dapat mens. <coughs> Marisma mens ya? Iya. Well, dia mens kan? Oke, okay. saya tanya, kalau wanita berhenti mens disebutnya apa? Menopause, betul sekali. Sekarang saya mau tanya nih, Marisma sama Mbak Lia, apa yang diketahui mengenai wanita di usia menopause? pasti udah nggak mens ya udah, udah nggak mens oke okay, kemudian terus kan e, biasanya kalau menopause itu kan umur hmm. ada yang kalau ibu saya nih yeah. pengalaman dari yeah. saya 45 itu udah nggak mens 45 tahun hmm. sudah tidak men. Oke, okay, jadi ya kalau secara teori nih menopause yang kita sebut menopause adalah di mana seorang wanita selama 12 bulan berturut-turut tidak mengalami menstruasi. Ini kita sebut sebagai menopause ya. Artinya di situ memang menopause yang terjadi secara alami. Ada juga menopause yang terjadi secara dini. Artinya menopause yang terjadi oleh karena adanya gangguan pada indung telurnya. Karena kan untuk mens itu yang mengontrol adalah indung telur. Mm-hmm. Kalau indung telurnya ada tumor, ada kista, kemudian dia lakukan proses pengangkatan, maka dia akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan dia tidak lagi mens. Yeah. Nah, kalau yang normal tadi usia wanita menopause biasanya di range antara umur 45 sampai 55. Mm-hmm. Ya, tadi orang yeah. tua ibu kan ah, di ibu. 45 mm-hmm. sudah berhenti menopause. Eh, Melia usia 50 ya berhenti menopause jadi itu umur-umur yang kita sebut sebagai umur uh, menopause tapi ada yang kita sebut sebagai perimenopause atau pramenopause itu biasanya terjadi 5 sampai 10 tahun sebelumnya ya jadi sudah mulai nih umur-umur 40 tuh mensnya sudah mulai ada aturan ya harusnya tiap bulan dapat mens ini mensnya mungkin 3 bulan 4 bulan sekali kemudian darahnya sudah mulai uh, kadang sedikit kadang banyak ya sudah mulai ada perubahan pola head tapi kalau satu tahun tidak mens baru kita katakan dia menopause. Kemudian ada yang kita sebut sebagai masa pasca atau post menopause. Itu masa di mana lewat dari 10 tahun setelah dia menopause. Hmm. Ya, itu masa di mana dia tidak lagi mens selama 10 tahun. Kemudian di atas 10 tahun setelah berhenti dia mens itu kita sebut sebagai masa klimakteri atau masa tua atau masa geriatri. Hmm. Uh, tanda-tanda menopause itu apa? Ya, saya? di usia menopause itu terjadi perubahan pada fisik seorang wanita. Hmm. Ya, perubahan itu terjadi oleh karena efek hormon estrogen yang sudah menurun ya atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, dengan penurunan estrogen itu memang perubahan fisik wanita itu terjadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yeah. Ya, jadi kalau kita lihat dari ujung rambut nih, bisa rambutnya mulai memutih, rambutnya mulai rontok. Kemudian mukanya ini kelihatan mulai keriput yeah. ya, banyak keriput-keriputnya. Kemudian badannya juga makin kelihatan makin kecil ya. Yeah. Kemudian maaf payudaranya juga terlihat Semakin makin kendur, turun, makin ya. kendur ya. Kemudian badannya kelihatan makin bungkuk hmm. karena tulang-tulangnya sendi-sendinya biasanya sudah semakin uh, menciut. Hmm. Ya, kemudian tadi keluhan sakit-sakit tulang, sakit sendi hmm. itu umum hmm. dialami oleh karena perubahan hormonal. Di samping perubahan fisik, kita juga bisa lihat perubahan pada emosinya. Biasanya orang di menopause itu dia menjadi pikun nih, sering mudah yeah. lupa ya. Kemudian menjadi emosi lebih sensitif, kemudian lebih labil. Ya, kadang-kadang kitanya ngomongnya baik-baik tapi nanggepnya sepertinya kita lagi marah yeah. sama dia gitu ya. Orang lagi ramai ketawa-ketawa tiba-tiba dia sedih, dia nangis gitu. Itu adalah memang hal yang normal yang terjadi pada wanita-wanita di usia menopause. Nah, sebenarnya yang paling ditakutkan pada wanita menopause adalah masalah kropos tulang. Yeah. Ya, jadi kropos tulang itu adalah yang kita sebut dengan osteoporosis. Nah, itu itu sesuatu yang memang paling ditakutkan karena kalau wanita masih aktif, masih mau ber kerja dan segala macam tapi kalau tulangnya sudah tidak support lagi maka dia susah kadang harus dituntun kadang harus kayak kursi roda itu akan menjadi tidak nyaman nah, yang membentuk tulang itu bahan bakunya apa yang disebut dengan kalsium atau orang kalsium. bilang kapur ya jadi saat kapurnya atau kalsium itu yang membentuk uh, tulang seseorang menjadi kuat atau tidak kuat nah itu bisa disiapkan dari awal ya dari sebelum menopause nah persiapan ini mulai dari 
pola makan jadi makannya harus mengandung cukup kalsium kemudian dari aktivitas ya berjemur kena sinar matahari pagi itu menjadi sumber vitamin D dan vitamin D ditambah dengan kalsium ini akan membuat tulang menjadi lebih kuat nah kemudian hindarilah makanan-makanan yang menyebabkan tulang kita mudah kropos ya dan satunya kalau sering minum kopi kopi itu membuat tulang itu menjadi penyerapan tulangnya eh, penyerapan kalsiumnya tidak bagus maka tulangnya akan menjadi mudah kropos kemudian yang berikutnya adalah untuk memperkuat tulang adalah dengan rajin berolahraga nah, cukup 15 menit aja setengah jam tapi rutin seminggu 2-3 kali dan kalau bisa olahraganya aerobik ya ditambah sedikit olahraga beban yang akan angkat berat sedikit sama kena sinar matahari pagi Nah, itu sangat bagus untuk kesehatan tulang. Jadi sekarang ibu-ibu masih umur-umur 30-an kan, masih muda, tulangnya masih kuat. Tapi nanti kan umur 50-60 kan nggak mau jadi kropos. ya Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. ya Ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai menopause nih? Uh, gini Pak, soal mamanya kan ibu saya menopause umur 45 nih. Yeah. Uh, itu nanti sama anak saya, nah. saya anaknya. Uh. Nanti saya, saya sama nggak? Kalau memang itu sebenarnya... Uh, tiap orang punya cerita masing-masing hmm. Artinya tiap orang punya cadangan sel telur masing-masing hmm. Jadi ada orang yang sel telurnya memang cukup sampai di usia 50 Ada juga yang memang dia tidak sampai di usia 50 hmm. ya, Yang alami ya Tapi kalau misalnya dia ada operasi tumor, fistar, segala <coughs> macam Biasanya memang dia menurun atau um, lebih muda lagi dia mengalami menopause Tapi gini Pak, uh, sebelum ibu saya menopause itu ya eh. Jadi tiga bulan uh, setelah udah nggak mau mens eh. itu tiga bulan itu mensnya itu keluarnya banyak banyak sekali oke okay. nah itu tadi perubahan atau berhentinya mens itu memang beda-beda tiap orang ada yang sedikit sedikit ada yang kemudian banyak bro iya. banyak kemudian berhenti sama sekali iya. jadi itu memang uh, sangat individual hmm. tapi uh, yang kita sebut sebagai menopause adalah kalau dia 12 bulan sama sekali tidak mens ya jadi mulainya ngeremnya beda-beda dengan ngeremnya apa kemcet langsung berhenti Aha. ada juga yang ngeremnya sedikit sedikit baru iya. dia berhenti itu sangat variasi tapi tadi kalau ibu takutkan Uh, menopause lebih muda atau sama seperti ibunya nggak usah khawatir bu tergantung nggak menurun berarti pak nggak menurun tiap orang punya cadangan ya kita harapkan sih ibu tetap uh, men sampai di usia 50-an lah ya setelah 50 sih uh, berarti kalau umur 40 sampai 50 itu normal normal oke okay, itu tadi kita bicara mengenai menopause jadi menopause itu bukan penyakit menopause tidak bisa ditunda tapi kita bisa menyiasati supaya pada saat menopause bisa tetap sehat caranya adalah mempersiapkan sejak usia muda saya Dr. Boya Bidin, senang bisa berbagi.